ご紹介しましょうまずは脚本監督プロデューサーのランディ・コロンビスさんですどうぞ、hey, the director, Randy Columbus. そして主演の岡アンタラさんです。And the protagonist Aga Oka Antara. Please over there. <笑>それではまず一言ずつご挨拶をお願いします。えー、監督のコロンビスさんからお願いいたします。Let's have some words、uh, from the director Randy, Mr. Randy Corumpis. Uh, こんばんは、皆さん。Good evening. Uh, ありがとう。ミサミシマさん。シマさん、エンシノさん。That's the only Japanese I can say. So, I'm sorry. Uh, thank you so much for being、uh, in the screening today.、Uh, I know it's pretty late.、Uh, I appreciate very much、um, you're staying until the end.、Uh, it's, a, it's a long journey,、um, a lot of hard work for. For both of us and all our crew. So, thank you so much、uh, for appreciating our movie. シマさん、シノさん、ありがとうございます。私が知ってる日本語はそれだけなんですけれども、<笑>あの遅,い遅い時間まであのご覧いただきありがとうございましたあの。本当にこの映画を作るのは長い旅でですね、スタッフ一同頑張って作りましたので、今日こうしてご覧いただけて嬉しく思います。はい。えー我々ね自己紹介してないのに本当にありがとうございました。<笑>えー、それでは今度はあ俳優の岡アンタラーさんにお願いいたします。一言お願いします。Thank you very much for introducing us and so please、uh, we'd like to have some words from、uh, Mr. Oka Antara.、Uh, good evening everyone.、Uh, I'd like to thank everyone, each and every one of you for coming out tonight to see the movie.、Uh, like Randy said, it's, it's very late and we appreciate that you guys Uh, stayed until the very end of the credit so you guys can see what could be the potential of the sequel. Hopefully, Randy.、Mm. <laughs> And、um, this is actually my second time in Tokyo International Film Festival, so it's an honor for an actor、uh, from Indonesia for me to be here. So, thank you. あのこんばんは皆さんいらっしゃってくださって本当にありがとうございますあのランディ監督もあのおっしゃっていましたけれどもこんな夜遅くまでいらしてくださってありがたく思っておりますクレジットの一番最後までご覧いただきましたのでえっ、ー、とこの映画は続編があるんじゃないかなと期待できることがお分かりになったかと思いますあので私この東京国際映画祭に来るのは2回目なんですねでインドネシアの俳優として2回もここに来れたこと大変光栄に思いますえー、皆様から質問があるかと思いますが最初にちょっと、ね、司会の方から一つだけ聞いておくこのスケールの大きさにはもう本当にびっくりしたんですけどもこれだけの予算をかけた映画っていうのはインドネシアではどのくらい風切られているんでしょうか So, the first I'd like to say this film is really huge, and the, the magnitude of this film it was astonishing. And、uh, how many movies in a year or probably in, in a decade would This big movie would be made in Indonesia. Okay,、um, uh, this big budget kind of movie is actually、uh, only happens once every five years.、Uh, the last time was The Raid 2,、uh, Gokudo, and I happen to be part in it too as a supporting actor. And we're, we're hoping with, with the milestone that we achieve in the Indonesian film industry. Uh, the, the cycle could come a little faster than, than five years, maybe two or three years. And, and it's a very exciting time to be, to be in the film industry, in the Indonesian film industry, because everything is, is going very fast with, uh, with uh, the, the, the production、uh, investment and how the culture is changing and how Indonesian people are, are, are very open towards other g e n r e And people are not so, so uh, 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 one dimensional in their expectation, only expecting a drama movie, but also an action,、uh, an action movie and other fantastic genre movies like horror and thriller. 
はいえっとですね、これぐらいの,あのこんなに予算をかけた映画はです、ねえっと、5年に1回ぐらいしかあの公開されませんであの前回これぐらいの対策が公開されたのは「0度極道」というです、ね、あの映画だったんですけれども僕も助演男優として出演していました。でこの,あの映画がです、ね、インドネシアの試金石となって、えー、どんどんです、ねあのまあ、サイクルどんどん早まっていますのでこれからもっとこういう映画が作られるといいなと思いますで徐々にです、ね、多分23年にあの1本ぐらいこういう作品ができるようになっていくような、えー、感じがしておりますインドネシアの映画,映画産業はです、ね、今あの非常に盛り上がっておりまして、えー、プロダクションもです、ね、それに映画への投資などもどんどん増えておりますしでまたあの文化などもあの非常にインドネシア社人もあのいろんなジャンルの映画にオープンになってきておりますのであの一面的ではなくドラマだけじゃなくアクションですとかファンタジー、えっと、ホラーとかスリラーとかそういう映画もどんどん見られるようになっています、はい、5年に一度ぐらいしかないというとオリンピックよりもね。す、えー、すごいわけですね、えー、それからあと、まあ、映画ファンなら誰でも知っているマリオ・カザールというプロデューサーが「まあ、ランボー」とか「あとターミネーター」もそうですかね、えー、が名前がクレジットされてましたこれはどういうランディさんもプロデューサーということなんですけどどういうふうにマリオ・カザールが、えー、果たしてジョイントしてくれたんでしょうか Okay, so once in five years, that actually less than the Olympic. <laughs> That's great. <laughs> so, <laughs> and also,、oh, I heard that Mario Casal was the executive producer of this film, and he was the producer of Rambo and Terminators. And so, how did the Mario Casal how did he get involved in this film?、Uh, Mario was,、uh, was sent, we, we got a connection,、um, like a friend of a friend that knows his email. So, Uh, from out of nowhere, we just say, why don't we just send the script to, to this huge producer? Which is, I grew up with these movies.、Uh, I'm a, a, a man of、uh, 80s and 90s, and I grew up watching his movies. So we did send the script, and we heard back in like three days. And then he, he loved it. And he said, Um, is there a chance to, for me to meet the director and the writer? And so I was in Los Angeles at that time on vacation. So, yeah,、uh, I, I, I was invited into his house and I pitched、um, the idea. I brought with me the concept art, the, the design,、um, storyboards, all those p r e s e n t a t i o n And then he said, I want, to, I, I want in. And that's really, I'm really humbled and honored, really happy when he said that. はい、あの実はですねマリオ・カサールはあの僕の友人の友人でですねたまたまその友人の友人があの彼の E メールアドレスを知ってたんですねだですのであの急にですねもう本当にあの突然脚本を送ってみようというふうに思いつきましてで、まあ、大物プロデューサーともちろん知っていましたけれども脚本を送りましたで私はですね、まあ、もちろん80年代90年代彼の映画をたくさん見てましたのでもうあの唐突に大胆にやってしまったんですけれどもそうしましたら3日で彼から返事が来ましてとても気に入ったということで,で僕に会いたいと脚本家と、えー、監督に会いたいと言ってくださったんですねでその時ちょうど僕は LA にいましたので、えー、彼の家に招待されてそこで企画ですとか、えー絵コンテですとかストーリーですとかコンセプトアートですとかそういうものをプレゼンしましてそうしましたらマリオ・カサールさんがあのぜひ一緒にやろ,うやろうとおっしゃってくださってとっても嬉しく思いました、えー、それではお待たせいたしました皆さんからの質問を、えー、受け付けますのでどうぞ挙手をしていただければなと思います if there, if you have any question, please raise your hand. じゃあ、ま、近いもん順でいきますマイクお渡ししますので質問をどうぞお願いいたしますあ今日はありがとうございました。監督のここについているブローチがあのラストシーンのだったんで、えー、あの一番大変だった撮影のシーンっていうのはどのあたりだったかお二人からお聞きいただければと思います。Okay, thank you very much for the film. The charm that you have here, this from the last scene, I noticed. And so, which scene was the toughest scene for you too? <laughs> There was a lot of tough, <laughs> tough scenes.、Um, I would say、uh, the, 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 maybe the fighting in the rain, because it, it involves、um, 
a lot of extras and uh, special effects, uh, meaning the, the, the water gun and truck. And uh, people, there's a big potential that people can get injured, uh, but it, it didn't, thankfully. Uh, and thank you for, for talking about the pin. <laughs> <laughs> this is the, the logo of the movie. And it's, um, it looks like a military insignia. Um, it also looks like the face of a fox, which is who they are. The, the fable, the, the book that the father gives to the daughter is actually talking about them. Uh, the six guys are the foxes. And in fables, foxes, they're not, uh, they're sometimes, they're, they're very sly. Sometimes they're, they can use their, their uh, cleverness for good and sometimes can be for not so good. And actually there's symbolisms in, for example, the, 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 the army of the bad guys have the logo of a, of a wolf. And uh, the big uh, robotic machine kind of suit is Kodiak, which is uh, the species of a bear in Alaska. And of course, the, the disappearing, the invisible cloak is Gecko. So they're all pointing into the fable of the, of the kids. Uh, and it's actually, if you read the fable, which is, I mean, it's, it's written, the, the end actually um, reveal what's gonna happen next in the sequel. はい、えっとですね、大変だったシーンはあのすごいあのたくさんあるんですけれども、あの特にあの、あの、ですし、で、あとロボットスーツを着ているののマークは、え、熊なんですね。コーディアックっていうアラスカの熊なんですけれども、で、またですね、あの、見えないマントですね。あの、透明人間になれるマント。あれを着ているあのマークは、え、
、えっと、そうですね、まあ、アクションシーンは全部大変でしたもうどれも同じぐらい大変でちょっとコーツつけがたいんですけれどもあえて言うの選ぶのであれば一番大変なのは最初のアクションシーンでした、まあ、アンガがですね6人のまあリフォーミスト改革派の人たちに捕まって数分でその6人を倒さなきゃいけないんですけれども、まあ、あのその首の怪我をまああのしたりもしましたし、まあ、そのシーンがあえて言うなら大変でした。えー、この後あの後ろの方の方にお願いしようと前の方一生懸命なんかサイン出してますので、はい、質問をお願いいたしますタイからいらっしゃったそうですねタイランジェネラスフォンタイラン2 years ago I met、uh, Maru Kasa passing through Bangkok and he told me that、uh, he's gonna go to、uh, Jakarta to make this he said now Very not too expensive to make movie in Indonesia. Before he did many in Thailand, like America, Rambo. So, so, so what type of costing uh, uh, you involved? And also, I saw the post production done in Thailand. Okay,、and、we can tra translate just、okay. minutes, please. <laughs> it also, this is. あのタイから来たものなんですけれどもあの2年前にですねマリオ・カサールがそのバンコクに来た時にですね、まあ、ジャカルタに行くという話を聞きましたであの最近はですねそのインドネシアでその,の映画制作はあのそんなに高くないんでしょうかそのアメリカではですねあのアメリカのまあランボーですとかマリオ・カサールさんの制作した映画ですけれども、まあ、タイで撮ったりもしたんですけれども、まあ、ポ,スポスプロも含めてそのインドネシアでの,その制作費用というのはどんな感じなのでしょうか。Yeah, that's right.、Uh, the color grading and the sound design was, was done in Thailand. I, I love Thailand. Love it.、Uh, Kantana. Kantana. Kantana post production is very, very professional. We, everything is taken care of.、Uh, the food was great, the people are great. So, thank you.、Uh, for the, what, what was the question, Mario? Cost effective, you know. I mean, now it's not too expensive to make m o v i e in. in、uh, Indonesia. In Indonesia, cheaper than Thailand. That's、Is、what、it? he told me. Yeah, he told me that.、Oh, you know, Mario、okay. told me.、That. Yeah. Okay. Yeah. Translate, yes. 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 はいえーとそうですね、あのまあそのこの映画もですねそのカラーグレーデーションとかサウンドデザインですね、まあ、色補正ですとかサウンドデザインは、えー、タイのポスプロでやりましたで、まあ、タイのお食事も美味しいですし人もいいですし素晴らしかったですけれどもであの質問はまあですね、まあ、そのマリオ・カサールさんにそのインドネシアの方がタイよりもあの制作費が安いということだったんですけれどもというところで今止まってます。はいはい yeah. uh, I have no... I haven't had the experience to shoot in or do a production in Thailand yet, so it's hard for me to, to say、um, why Indonesia can be、uh, so, so called cheaper, or I, I don't even know if it's true. Is that true? That's from、uh, Mario c a s a told me, you know, he said that. <laughs> he might not. <laughs> he said he's not going to go to Thailand anymore to make b o o v i e Go to Indonesia better. Oh, yeah. yeah. そのまあマリオ・カサールさんがですね、まあ、あのタイよりもインドネシアの方が安いからインドネシアで映画を作った方がいいとおっしゃってたようなんですけれどもただまあ監督さんはですね、まあ、あの僕はタイでまあ映画を作ったことがないのでタイでいくらかかるか分かんないんですけれども,もう本当にインドネシアの方が安いのか、まあ、ちょっと自分は疑問かなという感じなんですね、はい、じゃあ次の質問に移らせていただきます、えー、それではどうぞおあちらの方で大きく手が上がっておりますね、あの我々から見るとね対インドネシアそんなに変わらない予算という感じがするんですけどもどうなんでしょうね詳しいことはまた分かったらお届けします。はい、so, um, こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。<笑>えっとインドネシアのあの映画であのちょっと政治についてはあ,のあんまりないと思いましてあのこの映画のインスピレーションってどこからですかあのインドネシアの政治の問題とかそういうことからあのインスピレーション湧いてきたんですかはい以上ですありがとうございます。So, okay, it seems like it's kind of rare to see this political problem in the film, the Indonesian film. So, but so where,、uh, where did you get the inspiration of this idea,、uh, the, the politics of Indonesia, or where did you, what was the、uh, idea? What was, how did you come up with the idea? 
Well, actually, I think the 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 politics, unfortunately, is pretty universal, pretty all around the world. I mean, it's true that the, uh, this kind of unfortunate thing happened in Indonesia in the in the past, um, and history repeats itself. Uh, but it's not just in Indonesia. It's 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 not it's it's happening all over the world, and I wanted to bring up the 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 mess not the message but the the theme that's um in the future what if food becomes the next thing that is scarce like oil before and land uh you know in the in the 40s where colonization happens to indonesia also um and when that happens humans are just for they they're just fighting for survival and we get to see our humans animals which is come back to coming back to the fable concept or there's something more and i think that's what the 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 antagonist wants anga to believe that humans are nothing but animals but the protagonist is saying you're wrong we are better than that and in the end we uh he proves that right so i want to i wanted wanna to bring the positive message of humans are inherently good even though there there's always small groups that um that might might mind control the general はいえっとですねえっとまあ、その政治というのは、まあ、どこの国も一緒だと思うんですね、まあ、インドネシアにもその政治的に不幸な時代もありまして、まあ、それを繰り返したりもしてるんですけれどもそれはどこの国も一緒じゃないかなと思いますでこの映画のテーマはですねその将来的にあの、まあ、あの今の石油ですとか、まあ、1940年代で言えば土地ですねその植民地化が進んだ時の土地のようにあの、まあ、そ,そういうもののようなあの感じで食料がどんどんなくなっていって食料がそういうものにとって変わった時にえどうなるか人間はサバイバルのために戦うのか、まあ、人間はその動物のようになってしまうのかそれ以上の存在でいられるのかあのそういうところをあの問いかけたかったんですね。でそのこの映画の中でその敵というか一応悪者になっている人たちはですねそのアンガに、まあ、人間は動物と同じだと言いたかったんですけれどもあの主人公のアンガは人間はそれ以上のものだとそれを証明したという形になっています。ですから私はこの映画ではあの人は基本的にはあのいい人だという性善説に基づいて、まあ、ポジティブなメッセージをお送りしたいと思いましたそ,れでそ,のそんな中で常にその少数の人がマインドコントロールをしているような状況なんだと言いたかったんですでは次の質問に移らせていただきます。えー、どうぞ挙手をお願いいたします今、えー、ちょうど僕の真正面ぐらいになりますかね、えー、メガネかけた男性の方にマイクをお持ちいたしますえー、と1965年のインドネシアの政変を思い出させるようなエピソードがいくつも入っていたので65年の政変を今からどうかん解釈するかっていうのをフィクションを通じてあの考えようっていう試みかと思って大変興味深く拝見しました質問はあの6人の中構成をに,について伺いたいんですが1人はその中国系のような感じがしてその少数派なんだけど国のために命を勇敢に戦ったっていうことだと思うんですがそれ以外の5人もあの地域的あるいは民族的な何かこう意味付けがなされていたということがあれば伺いたいと思いました。Okay. Um, so this film was very interesting to me because、uh, it seems like it was depicting the how to understand the political change that happened in Indonesia in 1965. So in that sense, that, that, that was very interesting. And also,、uh, I'd like to ask about these six characters in this movie. One seemed like、uh, Uh, they all fought for the region, but one seemed like probably Chinese, and then there are other five. So, what were how, what were the why did you structure these six as like that? What was the meaning of these six people?、Uh, I think it's a I wanted to re represent、uh, Indonesia because Indonesia is very diverse、um, in race, in religion, in everything. So,、uh, I think there's, there's always like the Indonesian native, and then there's the 
Chinese, and then there's the mix. Um, sometimes maybe uh, um, American or Caucasian and Indonesian. Um, so yes, uh, I just like to uh, each race represented. So beca because it mirrors what Indonesia is, and unfortunately, right now in the military, it's not that diverse yet. But I think it because we're talking about the future, so it it may very well be. はい、インドネシアはその民族的にも宗教的にも本当にあのダ,イバスダイバーシティというのがあのなっていて、まあ、いろんな民族宗教の方がいらっしゃるのでそれをあの見せた感じですで、まあ、先住民ですとか、まあ、中国系もいますし白人と、まあ、現地人の現地の方のミックスあのもいますのでそういう各民族をあの6人で表したという感じですで、まあ、あのただまあ軍,軍隊ですねあの軍部に関してはそんなにあのいろんな民族の人がいるという状況では今はまだないんですけれども、まあ近い将来そうなるだろうと思っています。えー、あの仲間を集めるシーンなんかもすごく楽しかったんですけれども、あのちょっと僕は七人の侍セブン侍とかあの七人公演の七人マグニフィシエンセブンなんかを思い出すんですけれども、なんか多少影響されたというところありますか。Okay, it was fun to see.、Uh, Anga gathering all these ex Marines, but so, and I, it reminded me of like、uh, Seven Samurais. So, but were you influenced by those films as well? Very much. I love Akira Kurosawa,、uh, Seven Samurai. I, I, you know, Japanese culture is very popular,、uh, I think, all over the world, but especially in Asia and Indonesia. We, we grow up. Um, using Japanese product,、uh, learning about honor and culture and perseverance. And we also learn、um, the, 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 the movies that, that c o m e s with it. And included anime and manga also. So,、uh, It is a very big inspiration for this movie.、Uh, of course, including games also,、uh, which is a lot of Japanese games I, I played.、Um, so I hope, I hope、uh, it. I, 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 I thank you for, for acknowledging, for realizing that, because、uh, I hope people get that in,、uh, inspiration. Thank you. はい、あのそうですねその黒澤明監督とか大好きですし「七人の侍」にも非常に影響を受けましたあの世界でですね日本の文化は人気だと思うんですけれども特にアジアインドネシアでは本当に人気でですねあのその文化もそうですしそのえー、えー、っと忍耐力ですとかですねあのそういうものもですねなあの非常に日本の影響を受けておりますで日本のグッズも昔から使ってきました映画にもアニメにも漫画にも影響されてまたあと日本のゲームもですね僕はよくやるんですけれどもそういうものにも影響されていますであのそういったところにですね、まあ、そういう日本の文化や映画にもインスピレーションを受けたということに気づいてくださってありがとうございます、えー、残念ながら時間来てしまいました地下鉄のこともありますのでね、えー、最後にもう一度ご紹介します監督のランディ・コロンピスさんそして岡アンタラさんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとう。Thank you so much。アキラクロサイズマイアンコ。